救儿过来。夫人，所以有这个玉佩的人才是你儿子，对吗？我的儿子还活着。我的儿子来不及了，跟我去见陈卓。哎呀，他们都疯了，是他们疯了，他们要害我，不要，不行，他有危险，我们赶快去禀报陈卓，快去，就这样。是吧，张统领，师傅，来，你怎么在这儿？错儿，你叫张统领师傅，这怎么回事啊？一言难尽。哎，这门怎么这么难开啊？有人来了，千万不能让他们知道我在这里。对，对不起，对不起，夫人，我一定会带你真正的儿子来见你的。我的儿子，我儿子，我儿子，我儿子。他们应该不会追上来了。哎呀，张统领，你怎么会在这儿啊？那件事发生以后，其实我一直隐居在南府附近。哦，那错儿的武功一直就是你教的？是，自他十二岁起，我便在竹林秘密教他武功，但我有叮嘱他，不可轻易显露。赵错，你还好吗？喂，只是老爹刚才被砍了一下，让我想起很多很多被我忘了的事情。喂，有没有人能告诉我一下，到底是怎么回事啊？你们怎么说的，我一句都听不懂啊！赵错，你想起什么了？那些黑衣人是怎么回事啊？哦，还有，这个张统领，您又是哪位啊？有没有人能站出来解释一下？这位是啊，这位是金燕小主，是城主的女儿。原来是金燕小主，是在下失礼了。你还是快解释一下到底怎么回事吧。哎，你们两位会出现？是三七，三七委托我们暗中保护你，怕你被黑衣人所害。没想到还是来晚了一步，还好有张统领在，才不至于。酿成大祸。对啊，三七当时还神神秘秘的，说不让告诉我哥哥。白公子，走之前我还有一事要问你。你说。那日你说，鬼脸图腾是一位故人教你的，现在能告诉我那位故人是谁了吗？是赵错啊。十岁那年，赵错第一次来南府，我与他初次相见，他嘴里面就哼着一首奇怪的歌谣。然后在地上画着一些鬼脸秃头。轩儿，你教我画画，我拿这个和你画好吗？嗯，再画一个嘴巴和头上的一个三。那他为何现在不记得鬼脸秃头了呢？这在下就不清楚了。白公子，若瑶，事关重大，你们务必听我说。赵错此次前去，定会遭到黑衣人的暗杀，你们俩一定要保护好他。你是发现什么了吗？我现在还不便多说，但你们切记，此事定不能透露给任何人，包括你哥哥。看来三七果然是冰雪聪明啊。
对这些事情好像是有所察觉了。老头，这个时候就别隐瞒了吧。好吧，金燕小主，看来有些事情我必须得对你说了，希望你做好接受的准备啊。其实，真正的少城主是赵错，他就是你的亲哥哥呀。什么？赵老爷，您开什么玩笑啊？何真才是我哥哥呀、啊，赵错，您在说什么呢？在这个节骨眼上，我会跟你开玩笑吗？我说的是千真万确的，你不相信啊？张统领，你你跟他说。金燕小主，在下乃是桃园大将军帐下统领，当年便是护送少城主。一起出城的护卫之一。现在在你面前的赵错，确实是千真万确的少城主无疑。那现在桃园城的少城主，我哥哥又是谁啊？我也不知道，但是肯定是冒充的。我不信，我跟你说，你最好老老实实把话说清楚，不然你们哪个人我都不信。讲。十八年前，我桃园城与林城发生战事，战火烧到首府城下，情势危急。为保护刚满周岁的少城主，城主便命桃园大将军护送少城主出城，从此开始隐姓埋名，四处躲藏。当时护送少城主的人，除了我跟大将军、几名武将、两三个随从的少年仆人、宫女之外，便再无其他人。八年前，战事停息，桃园大将军接到了回府的旨意。还能回来吗？我这里还有朋友呢，我跟他约好了要一直在一起的。你们是何人？杀你的人！好大的口气啊！说话之前，也不看看你们的对手是谁。我当然知道你们是谁。你，桃园大将军，桃园城第一战将。你身后的马车里坐的应该是桃园城少主吧？既然知道是少城主，还不让开？杀他，兄弟们！杀！你。
，将军，现在该怎么办？记住，无论如何，都要保护少主的安全。是。今日只能委屈你了，张东林，把少主的衣服跟他的换一换。下我去引开那伙人，你带着少主去找赵全队。将军，要引开敌人，也应该让我去。不行，倘若我逃了，对方一定不会善罢甘休。这伙人看起来不像是地震派来的奸细，倒像是收复那群人，别有用心。记住，从今以后带着少主隐姓埋名，首府不要再去事儿了啊！啊，退下，退下。说说，有人要害少主啊！将军跟我奉命护送少主回首府，路上遇到刺客追杀。那将军呢？将军殿后，他让我将少主送到宁府上，让少主从此隐姓埋名一辈子。赵大人，啊，我能否信你？张统领，请放心，城主对我有知遇之恩，将军和我是生死之交，我赵全队就是拼了这条命不要，也要护得少主周全。好，少主，从今以后。你就姓赵，出生在赵府，不认识我，也不认识什么大将军，记住了吗？我我要回去。你已经不能去找他们了。为什么？我跟他说好要一辈子在一起的，我要去，我要去。少主，他们已经死了，他们，他们全家都被大火烧死了。从今往后，你只能留在赵府，听见了吗？赵大人啊，少主就拜托你。张统领，你去哪儿？我去救将军。无论如何，我不能让将军一人断后。张统领，小心啊！少主。少主，张统领走以后啊，就再也没有回来过。我就把少城主藏在我的府里，我就把手下的人全都赶走了。新进来的那些手下，我就跟他们说，赵错就是我的亲生儿子。我记得，我第二天到老爹的宅子的时候，我便去了石坊村。你去找三七了？是。我要告诉他我没有死，而且我到了我们约定的大槐树下，并未见到他
。你说说，这年纪轻轻怎么就死了呢？是啊，咱们快去看一看。所以三七一直以来找的小哥哥就是你，那你为什么不跟他相认？那个时候你已经十岁了，不可能不记得十岁之前的事情啊。他十岁之前的事情啊，他确实不记得了。那是一个巫医，哦，段雪薇的母亲，对他施了催眠术，使他忘却了十年前的所有的记忆。等他一醒来的时候，他就是我赵全队的儿子，赵错。所以跟三七有年少之约的人是赵错，跟我一起长大，朝夕相处的哥哥是假冒的，怎么可能？金燕小主，我知道你很难接受，但赵错确实是你的亲生哥哥，他身上那块玉佩。和城主的玉佩是一对。城主夫人将它放在赵错身上，这件事情，连何真都不知道。玉佩，把玉佩给我看。玉佩在三七临走时，便送给他了。现在，应该在首府。照三七姑娘嘱托的意思，他对何真已经有所怀疑了。若是一不小心露出马脚，那三七姑娘就危险了。我要去救她。站住！儿啊，你以为何真她什么都不知道吗？你这么单枪匹马的，你怎么闯得进城主府呢？而且大婚将至，现在城外驻插了更多的兵马，你进不去的。那又如何？我可以杀进去。儿啊，儿啊，你听为父说啊，为父现在已经卸下官职了。手下一个兵马都没有，就凭我们这么几个人，怎么敌得过何正的强大兵马呢？我们可以上报城主，禀明一切，让城主出面。金燕小主，我听闻老城主已将兵权交给何真，可有此事？是，父亲病重，大婚之后他便会继任。总之。我不能让三七嫁给他，就算是龙潭虎穴，我也要闯一闯。那你有没有想过，你要是去的话，三七和我父亲都会有危险。而且我看得出来，不管何真身份是真是假，他是真心爱三七的，三七不会有事。反倒是你，如果你真的去城主府大闹一场的话，他才会出事。眼下当务之急，我必须要见到父亲，向他禀明一切。若瑶，帮忙，帮帮忙吧。城主府可不是随便转的地方，万一看到你不该看到的，我可担待不了少夫人你有什么祸事
，蓝嬷嬷，今日的礼仪是不是还没有学呀、啊？我突然间想学礼仪了，一想到婚事就要进了，我的内心有点小紧张啊。若是少夫人早些拿出这样的态度，就不用紧张了。婚期不日就要举行了，少城主吩咐，姑娘这几日好好的在房中休息准备，不要再出门了。您。如果有什么差错，我可担待不起啊！好的，好的，我知道了，知道了。眼下白逸飞、若瑶还没有回来，连个商量的人都没有，城主断然不会听我的一面之词，怎么办呢？走吧。城主大人。金燕小主回来了，在殿外候着呢。快叫他进来。是。女儿拜见父亲。小明白一飞，拜见城主大人。先来吧。谢城主大人出去玩够了，也知道回来了，还带个心上人上过来。你怎么知道？给您介绍一下，这位是北府太府令之子白一飞。您觉得怎么样？人是你带来的，怎么样？你知道？挺好的，嗯，这不就成了？想不想跟你哥哥一起结婚呢？父亲，你说什么呢？哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我和金燕小主是好朋友，你就让我在大婚之前见他一面也不行吗？少城主吩咐，大婚前，除了少城主，谁也不能进入。您就好好的待在房间里吧。嗯、父亲大人，何真，你怎么不通报一声就来了？我这不是听说剑回来了吗？哥哥，你呀，你说你比我早走那么多天，怎么现在才到？路上看看风景吗？何真，三七这个姑娘我很喜欢的，我希望在我死之前，你们能够把婚礼办了。父亲别说丧气话，你一定会好起来的。你不要安慰我了。只要你们成了家，我就会安心的把桃园城交给你。是，父亲。婚礼的事，我希望办得热闹一点，喜庆一点。你有什么主意吗？父亲，这件事不如就交给我吧。我们请一些民间的戏班子过来。我也好多年没看戏了。嗯，正好趁哥哥的婚事，把这件事办成普天同庆的大事。我也好久没有看戏了，那就把这件事交给我办吧。你？嗯，我对首府的戏班子可熟了，而且，而且哥哥他政务繁忙
，还要筹办婚事，这种小事就交给我吧。嗯、呃，我也想替哥哥出份力嘛。是啊，是啊，毕竟是你哥哥的婚礼，一定要出份力。你呀、啊，找一个最好的戏班子。知道了。传城主敕令：今少城主大婚将近，为是举城同庆，与民同乐之意。本城主下令，大赦天下，除罪大恶极者，皆赦免回家，减免桃园城各股赋税三个月。等了这么多年，终于等到这一天了。是啊，三七，从今天到未来的每一天，我都要让你做这个世界上最幸福的女人。我相信你，我也想一辈子跟我的小哥哥好好的在一起。少城主，嗯，金燕小主请的南府的戏班子在外表演呢。好，知道了。知我知，我派他替我保护你。以后我不在你身边时，你看见他就代表看见我一样。一国丁老头，他有两个儿，三天不吃饭，我的锅边钻。买了两根葱，三角三；买了两个西瓜，六角六。买了两个丝瓜，七角七，还有两根糖葫芦。